Hello dear children how are you all i hope you are healing and hearty and today we are starting chapter number 6 in your books vistas and the title of the chapter is on the face of it and this chapter is a play and the playwright is susan hill so let us start this beautiful play on the face of it with pooja sharma lecturer in english government senior secondary school parnala block bahadurgarh district chhajjar On the face of it is written by an English writer and playwright Susan Hill. बच्चों on the face of it means इस phrase का मतलब होता है without knowing all of the relevant facts. कई बार हम लोगों को देखते हैं सामने और उनके बारे में कुछ assume कर लेते हैं कि वो ऐसे होंगे ऐसे होंगे उनका behavior ऐसा होगा लेकिन जब हम उनसे मिलते हैं उनसे बात करते हैं तो उनका बिहेवियर कुछ अलग ही हमें दिखाई देता है तो फर्स्ट परसेप्शन में जो हम किसी के बारे में बना लेते हैं अपनी धारणा वो गलत भी हो सकती है ये सब हम पढ़ेंगे इस प्ले ऑन द फेस ऑफ इट के अंदर ऑन द फेस ऑफ इट इज अ प्ले अबाउट टू करेक्टर्स बच्चों इस प्ले के अंदर दो मेन करेक्टर्स हैं जिनके चारों ओर ये कहानी घूमती हैं उनमें से पहले हैं मिस्टर लैम जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मिस्टर लैम अकेले रहते हैं एंड ही इज क्वाइट पॉजिटिव थिंकर वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं हमेशा आशावाद की ओर ही जाते हैं उनके साथ बच्चों एक ट्रेजिडी है कि उनकी एक लेग टिन की लेग है क्योंकि एक लेग उनकी ब्लोन ऑफ हो गई थी जो हम पढ़ेंगे प्ले में डिटेल से कैसे हो गई थी तो पहले करेक्टर है मिस्टर लैम्ब आर सेकेंड करेक्टर इज डेरी जिसको डायरेक्ट भी बोलेंगे पूरे नाम से लेकिन हम पूरे प्ले में डेरी ही बुलाने वाले हैं He is a 14 year old boy, 14 साल के लड़के हैं and he is quite negative thinker. ये बिल्कुल निराशावादी इनकी सोच है बिल्कुल नेगेटिव सोचते हैं तो क्या होगा बच्चों जब एक पॉजिटिव थिंकर और एक नेगेटिव थिंकर आपस में मिलेंगे जो डेरेक है उनका जो एक साइड आप देख पा रहे हैं फेस का इनका फेस कार्ड फेस है क्योंकि ये जल गया था एसिड से आप देख पा रहे हैं एक पूरी साइड इनकी जली हुई है तो बोथ द करेक्टर्स वी हैव दे हैव डिसेबिलिटीज मिस्टर लैम हैज अ टिन लैग एंड डेरी हैज अ स्कार्ड फेस द प्ले इज अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन एन ओल्ड मैन दैट इज मिस्टर लैम एंड अ यंग बॉय दैट इज डेरी हो इज विड्रॉन एंड डिफाइंट तो दोनों की दोस्ती हो जाती है बच्चों मिस्टर लैम की भी और डेरी की भी जो डेरी है वो काफ़ी विड्रॉन है सिमटा हुआ है लोनली है और डिफाइंट है डिस ओबीडियंट है बोथ ऑफ देम हैड सम फिजिकल इम्पेयरमेंट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट द आउटलुक ऑफ ईच ऑफ देम टूवर्ड्स लाइफ इन जनरल एंड पीपल इन पर्टिकुलर वॉज वेरी डिफरेंट मिस्टर लैम वॉज अ पॉजिटिव थिंकर एंड डेरी वॉज अ नेगेटिव थिंकर द ओल्ड मैन हैड अ पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ वेयर एज द यंग बॉय विद अ स्कार्ड फेस हैड बिकम विद ड्रॉन एंड पेसिमिस्टिक तो बच्चों दो वर्ड्स आप यहाँ पर याद करें ऑप्टिमिस्टिक आशावादी एंड पेसिमिस्टिक निराशावादी मिस्टर लैम वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक person and dairy was a pessimistic person theme of the play is very very important people who suffer from disabilities must always look at the bright side of things and adapt reality of life bravely jo bhi log hain jo kisi bhi tarah ki disability ko face kar rahe hain apni life ke andar unko hamesha life ki bright side ko dekhna chahiye jaise ki mr lamb hai jab aap play padhenge aapko pata chalega ki wo kitna positive sochte hain life ke bare mein at the same time the actual pain or inconvenience caused by a physical impairment is often much less than the sense of alienation felt by the person bachcho wo jo log hote hain jo disability se peedit hote hain unko apni disability se zyada cheez jo tang karti hai wo logon ka vyavhar hai jo unke prati hota hai log unko achhi nazar se nahi dekhte because they are disabled to logon ko bhi apne mindset ko change karna bahut zaruri hai The disabled need support and acceptance, not our pity. पिटी उन्हें हमारी पिटी दया की भावना नहीं चाहिए हमें उन्हें चाहिए कि हम उनको एक्सेप्ट करें जैसे भी वो हैं जैसे भी भगवान ने उनको बनाया है द टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट इज यूज टू मीन दैट समथिंग सीम्स टू बी गुड ट्रू एक्सेट्रा बट दैट नीड्स टू बी चेंज वेन यू नो मोर अबाउट इट तो कुछ भी दिखने में तो कैसा भी हो सकता है लेकिन हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है जब हम उससे मिलते हैं On the face of it, 
is a short play that mostly consists of conversation between an old man Mr Lamb and a 14 year old boy Derry is largely concerned with the relationships between people and the things that divide them or bring them together Derry has a burn face and Mr Lamb has lost a leg and so society treats him differently from the other people Before you read this is a play featuring an old man and a small boy meeting in a farmer's garden to bachcho mr lamb ka jo ki vridh purush hai unka ek garden hai aur usme ek din ek chhota sa ladka ghus aata hai uska naam hai derry the old man strikes up a friendship with the boy to mr lamb derry ke sath dosti kar lete hain who is very withdrawn and defiant derry jo ki hai wo hai withdrawn simta hua lonely alone and defiant disobedient आज्ञा का पालन ना करने वाला वट इज अ बॉन्ड दैट यूनाइट टू तो ऐसा क्या रिश्ता है जो दोनों को जोड़ेगा जोड़ता है मिस्टर लैम को और डेरी को तो बच्चों ये जैसा कि आप जानते हैं प्ले है तो हमारा पहला दृश्य रहेगा सीन वन मिस्टर लैम्स गार्डन सीन है मिस्टर लैम के गार्डन का बगीचे का देर इज अकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड द ट्री लीव रसलिंग आम तौर पर वहाँ पर आवाज़ें आती हैं पक्षी चहचहा रहे हैं और जो पेड़ हैं उनकी लीव्स की पत्तों की रस्लिंग की साउंड जैसे हवा चलती है तो वो उनकी आवाज़ जो होती है वो आती है डेरीज फुल स्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली डेरी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है वो धीरे धीरे चला रहा है एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास वो लंबी ग्रास के अंदर टेंटेटिवली मीन्स डन टू टेस्ट समथिंग धीरे धीरे चुपचाप चौकन्ना होकर अंदर की ओर एंटर कर रहा है ही पोजेज वो रुक जाता है Then walks on again और फिर चलता है He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he's close at hand and डेरी is startled. तो बच्चों he comes round a screen of bushes झाड़ियों के पास वो आ जाता है और फिर मिस्टर लैम उसे बोलते हैं और वो इतनी पास से बोलते हैं डेरी इज स्टार्टल्ड स्टार्टल्ड मीन सरप्राइज चौंक जाता है डेरी आखिरी आवाज कहाँ से आई मिस्टर लैम की आवाज़ आती है माइंड द एप्पल्स हे यू टेक केयर द एप्पल्स ध्यान रखो एप्पल्स का डेरी कहता है व्हाट हुज दैट हुज कौन कौन है वहाँ कौन है मिस्टर लैम कहते हैं लैम्स माय नेम मेरा नाम लैम्ब है माइंड द एप्पल्स ध्यान रखो एप्पल्स का क्रैब एप्पल्स दो हजार ये जो एप्पल्स हैं वो है वाइल्ड एप्पल्स विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू को ट्रिप हवा के कारण ये गिर जाते हैं लंबी घास के अंदर तुम तुम्हारा पैर अगर इनके ऊपर आ जाएगा तुम ट्रिप हो जाओगे स्टम्बल हो जाओगे गिर जाओगे डेरी कहता है आई दे आई थॉट दिस वॉज एन एम्पटी प्लेस आई डिट नो दे वॉज एनी बडी हियर मुझे मुझे लगा था ये खाली जगह है मुझे नहीं पता था यहाँ कोई रहता है मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स ऑल राइट कोई बात नहीं ठीक है आई एम हियर वट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय दैट्स ऑल राइट क्यों डर रहे हो लड़के कोई बात नहीं मैं हूँ यहाँ पर सब ठीक है डेरी कहता है आई थॉट इट वॉज एम्पटी एन एम्पटी हाउस मुझे लगा था ये खाली घर है एकदम खाली यहाँ कोई नहीं रहता मिस्टर लैम कहते हैं सो इट इज सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन इट इज एम बिल्कुल तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो घर खाली है क्योंकि मैं तो गार्डन में हूँ तो घर तो खाली ही है अनटिल आई गो बैक इन साइड जब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगा घर खाली रहेगा इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप इस दौरान मैं यहीं पर हूँ गार्डन में और मैं यहाँ रहूँगा थोड़ी देर अ डे लाइक दिस ब्यूटिफुल डे नॉट अ डे टू बी इंडोर्स कितना खूबसूरत दिन है कितना बढ़िया दिन है आज घर में रहने का दिन थोड़ी ना है गार्डन में घूमने का दिन है डैरी पहने डर जाता है डैरी कहता है आई हैव गॉट टू गो मुझे जाना होगा मिस्टर नैम कहते हैं नोट ऑन माई अकाउंट इसका मतलब हुआ बच्चों नॉट बिकॉज ऑफ मी मैं नहीं कह रहा तुमसे जाओ रुको यहाँ पर आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन कोई भी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गार्डन में द गेट्स ऑलवेज ओपन मेरे गार्डन के गेट तो हमेशा ही खुले रहते हैं ओनली यू क्लाइम द गार्डन वाल गेट तो हमेशा ही खुले हैं केवल तुम हो जो गार्डन की वॉल से कूद कर आए हो डैरी एंग्री गुस्से में कहता है यू आर वॉचिंग मी तुम मुझे देख रहे थे अब मिस्टर लैम कहते हैं आई सो यू बट द गेट्स ओपन ऑल वेलकम यूर वेलकम आई सिट हियर आई लाइक सिटिंग हाँ मैंने तुम्हें देखा था गेट खुला था सभी का स्वागत है तुम्हारा भी स्वागत है मैं यहाँ बैठता हूँ मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है डैरी कहता है आई हैड नॉट कम टू स्टील एनी मैं यहाँ पर कुछ चुराने नहीं आया था मिस्टर लैम नो नो द यंग लेट स्टील अरे नहीं नहीं लेकिन जो जवान लेड मीन्स बॉय बॉयज होते हैं वो चुराते हैं स्क्रम द एप्पल्स कुचल कर खराब कर देते हैं एप्पल्स को यू आर नोट सो यंग लेकिन तुम इतने भी जवान नहीं हो डेरी आई जस्ट वॉन्ट टू कम इन इन टू द गार्डन मैं बस अंदर आना चाहता था गार्डन के अंदर मिस्टर लैम कहते हैं सो यू डिड हेयर वी आर देन तो तुम हो गार्डन के अंदर हम दोनों ही हैं 
डैरी यू डोंट नो हु आई एम आपको नहीं पता मैं कौन हूँ अब मिस्टर लैम कहते हैं अब बॉय थर्टीन और सो एक लड़के हो तेरह कुछ साल के डैरी कहता है फोर्टीन मैं चौदह साल का लड़का हूँ बट आई हैव गॉट टू गो नाउ गुड बाय लेकिन मुझे अब जाना होगा गुड बाय मिस्टर लैम कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ जस्ट गार्डन अरे डरने की कोई भी बात नहीं है एक बगीचा ही तो है जस्ट मी और मैं ही तो हूँ डैरी कहता है बट आई एम नॉट आई एम नॉट अफ्रेड पोज वो रुक जाता है पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी कहता है नहीं मैं नहीं डरा हुआ लोग मुझसे डरते हैं क्यों डरते हैं बच्चों लोग उससे अभी आगे पता चलेगा वाई शुड दैट बी मिस्टर लैम आस्ट क्यों क्यों डरते हैं लोग तुमसे अब बच्चों डैरी जवाब देता है एवरी वन इज हर कोई डरता है मुझसे इट डजन मैटर हु दे आर और वॉट दिस से और हाउ दे लुक और हाउ दे प्रिटेंट आई नो आई कैन सी हर कोई डरता है मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है वो क्या कहते हैं वो कैसे दिखते हैं या वो क्या शो ऑफ करते हैं ढोंग करते हैं लेकिन मुझे पता है मैं देख सकता हूँ मिस्टर लैम कहते हैं सी वॉट क्या देख सकते हो वॉट दे थिंक डैरी कहता है जो वो सोचते हैं वॉट डू दे थिंक देन क्या सोचते हैं वो फिर यू थिंक Here is a boy. You look at me, and then you see my face, and you think that's bad. That's a terrible thing. That's the ugliest thing I've ever saw. You think, poor boy, but I'm not. Not poor. Underneath, you're afraid. Anybody would be. I am. When I look in the mirror and see it, I'm afraid of me. अब वो कहता है डैरी कि जैसा कि आप सोच रहे हैं देखो एक लड़का है मेरी तरफ देखते हुए आप ये सोचते हैं मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए आप ये सोचते हैं कितना बुरा चेहरा है इसका कितनी भयानक चीज़ है ये मैंने तो इससे भद्दा आज तक कुछ भी नहीं देखा इससे अगलीस्ट आज तक कुछ भी नहीं देखा पुअ बॉय ओह भगवान क्या किया इस लड़के के साथ बट आई एम नॉट लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ पुअर नहीं हूँ अंडर नीथ मीन्स अंडर नीचे आप डरे हुए हैं हर कोई डरता है जो भी मुझसे मिलता है जब मैं शीशे में देखता हूँ आई एम अफ्रेड ऑफ मी मैं खुद भी डर जाता हूँ खुद से मिस्टर लैम कहते हैं नो नॉट द होल ऑफ यू नॉट ऑफ यू नहीं नहीं तुमसे नहीं पूरी तरह से नहीं डेरी कहता है यस और फिर पोज रुक जाते हैं सभी मिस्टर लैम कहते हैं लेटर ऑन वेन ए बिट स्कूल आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दो स्क्रैब एप्पल्स अभी थोड़ी देर में जब थोड़ी ठंड हो जाएगी मैं लैडर ले आऊँगा सीढ़ियाँ ले आऊँगा चढ़ने की एक स्टिक ले आऊँगा छड़ी ले आऊँगा और इन क्रैब एप्पल्स को पुल डाउन करूँगा तोड़ूँगा दे आर राइट फॉर इट अब ये पक चुके हैं आई मेक जेली मैं इनसे जेली बनाऊँगा इट्स अ गुड टाइम ऑफ द ईयर सेप्टेम्बर जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है सितंबर का लुक एट दैम देखो इनकी तरफ ऑरेंज एंड गोल्डन कितने सुंदर हैं ऑरेंज और गोल्डन कलर के दैट्स मैजिक फ्रूट जादू का फ्रूट है ये तो आई ऑफन से मैं बार बार कहता हूँ बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इन टू जेली बढ़िया का चुनाव किया जाना चाहिए और इनसे जेली बनानी चाहिए यू कुड गिव मी हैंड तो मेरी इसमें हेल्प कर सकते हो डैरी वो कहते हैं अब डैरी का जवाब आता है वट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फोर तुमने बात क्यों बदली टॉपिक क्यों बदल दिया पीपल ऑलवेज डू डेट लोग हमेशा टॉपिक बदल देते हैं वाई डोंट यू आस्क मी वाई डू यू डू वट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट्स इज एंड ट्रू एंड इज एंड देयर तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं है क्यों लोग हमेशा ढोंग करते हैं दिखावा करते हैं ये सच है पूछो मुझसे इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू लोग मुझसे जब देखते हैं ना वो अपसेट हो जाते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है मुझे देख कर. मैं पूछता हूँ यू डोंट आस्क मी तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे क्योंकि तुम डरे हुए हो मिस्टर लैम कहते हैं यू वॉन्ट मी टू आस्क से सो देन तुम मुझसे पूछवाना चाहते हो बताओ फिर डेरी कहते हैं आई डोंट लाइक बींग विथ पीपल एनी पीपल मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं किसी भी लोगों के साथ नहीं मिस्टर लैम कहते हैं आई शुड से टू लुक एट इट आई शुड से यू गॉट बर्न इन फायर अगर मैं तुम्हें देख कर बताऊँ तो मुझे कहना चाहिए कि तुम्हारा चेहरा आग में जल गया था अब डेरी कहता है बच्चों नॉट इन फायर आग में नहीं जला था आई गोट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस मेरे इस तरफ चेहरे के एसिड गिर गया था इट बर्न इट ऑल अवे पूरा चेहरा जल गया मेरा इट एट माई फेस अप और वो एसिड मेरे चेहरे को खा गया इट एट मी अप वो मुझे खा गया एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट और अभी ऐसा है और यह कभी नहीं बदलेगा मिस्टर लैम कहते हैं नहीं 
डेरी आर एन जी इंटरेस्टेड क्या तुम मेरी बात में रुचि नहीं रखते मिस्टर लैम कहते हैं यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन प्लेन टी डू आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी तुम एक लड़के हो जो मेरे गार्डन में आए हो बहुत सारे आते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हर किसी में एनी थिंग हर चीज़ में देर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजन इंटरेस्ट मी भगवान ने जो भी चीज़ें बनाई हैं मेरा सब में इंटरेस्ट है लुक ओवर देयर वहाँ पर देखो ओवर बिसाइड द फॉर वॉल उस वॉल से दूसरी ओर देखो वॉट कैन यू सी तुम्हें क्या दिखाई देता है डेरी कहते हैं रबिश रबिश मीन्स वर्थलेस थिंग्स बेकार की चीज़ें पड़ी हैं वहाँ तो मिस्टर लैम कहते हैं रबिश लुक बॉय लुक वट डू यू सी क्या बेकार की चीज़ें ध्यान से देखो लड़के तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अब डेरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स घास है और कुछ सामान है अरे वीड्स हैं वीड्स क्या होते हैं बच्चों जंगली पौधे या जिन्हें हम खरपतवार भी बोलते हैं अब मिस्टर लैम कहता है सम कॉल दैम वीड्स कुछ लोग तो इसे वीड्स बोलते हैं जंगली पौधे या खरपतवार इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन और अगर तुम अपना थोड़े माइंडसेट को बदलो तो ये वीड गार्डन है जंगली पौधों का बगीचा देस फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स यहाँ पर फल हैं फूल हैं पेड़ हैं हर्ब्स हैं हर तरीके की ऑल सोर्ट्स बट ओवर देयर वीड्स और वहाँ पर क्या है केवल जंगली पौधे आई ग्रो वीड्स देयर मैं वहाँ पर जंगली पौधे उगाता हूँ वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर क्यों भेदभाव करते हैं लोग दोनों हरे हैं दोनों उग रहे हैं एक प्लांट को कहा जाता है वीड खरपतवार और दूसरे को फूल कितना बड़ा डिफरेंस है वेज अ डिफरेंस इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी क्या डिफरेंस है ये जिंदगी है जो कि बढ़ रही है पनप नहीं है पनप रही है जैसे तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर अब डैरी कहता है बच्चों वी आर नॉट द सेम हम सेम नहीं हैं मिस्टर लैम कहते हैं आई एम ओल्ड यू आर यंग हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने मैं बूढ़ा हूँ तुम जवान हो यू हैव गॉट अ बर्न फेस तुम्हारा चेहरा चला हुआ है आई हैव गॉट अ टिन लेग और मेरी एक लेग टिन की बनी हुई है Not important. You are standing there. I am sitting there. कोई जरूरी नहीं है तुम वहाँ पर खड़े हो मैं यहाँ पर बैठा हूँ वेयर इज अ डिफरेंस कहाँ है डिफरेंस डेरी कहता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग तुम्हारी एक टिन लेग कैसे हुई अब मिस्टर लैम कहते हैं रियल वन गॉड ब्लॉन ऑफ जो मेरी असली टांग थी वो ब्लॉन ऑफ हो गई टॉन अवे इन एक्सप्लोजन विस फोर्ट में अलग हो गई ईयर्स बैक कई सालों पहले की बात है लेमी लैम सम किट से बच्चे मुझे लेमी लैम बुलाते हैं हैवन यू हर्ट देम क्या तुमने नहीं सुना यू विल तुम सुन लोगे लेमी लैम इट फिट्स डजेंट ट्रबल मी सही नाम निकाला है उन्होंने मेरा लेमी लैम मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि वो मुझे इस नाम से पुकारते हैं डेरी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर डेरी कहता है लेकिन आप पूरे ट्राउजर्स पहन लीजिए इसको ढक लीजिए कोई नहीं देखेगा कोई नोटिस नहीं करेगा कोई स्टेयर नहीं करेगा डेरी कहता है लाइक माई फेस जैसे मेरा चेहरा मिस्टर लैम कहते हैं लाइक सॉरी मिस्टर लैम कहते हैं बच्चों सम डू सम डोंट कुछ देखते हैं कुछ नहीं देखते दे गेट टायर्ड ऑफ इट और फिर वो थक जाते हैं इन द एंड और अंत में दिस प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू सेर इट बहुत सारी चीज़ें हैं घूरने के लिए डेरी कहता है जैसे मेरा चेहरा मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिंगल लेडर और माई टॉल्स एंड फ्लावर्स जैसे ये हैं वाइल एप्पल्स और एक खरपतवार और एक स्पाइडर मकड़ी जो चढ़ रही है ऊपर सिल्कल लैडर के ऊपर रेशमी सीढ़ियों के ऊपर और ऊंचे ऊंचे सनफ्लावर सूरजमुखी के फूल डेरी कहता है थिंग्स वस्तुएं मिस्टर लैम कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव सब कुछ सापेक्षिक है ब्यूटी एंड द बीस्ट अब ये कहानी का जिक्र कर रहे हैं जिसमें एक ब्यूटी है और एक बीस्ट होता है बच्चों जानवर डेरी कहता है वॉट सेट सपोज टू मीन इसका क्या मतलब हुआ मिस्टर लैम कहते हैं तुम बताओ यू टेल मी डेरी कहते हैं यू नीड एंड थिंक दे हैवेंट ऑल टोल्ड मी द फेरी स्टोरी बिफोर इट्स नॉट वॉट यू लिक लाइक इट्स वॉट यूर इन साइड हैंडसम इज एज हैंडसम डज अब बच्चों कहते हैं तुम मुझे मत बताना कि मैंने वो फेरी स्टोरी सुनी नहीं मुझे सब पता है सारी कहानियों के बारे में पता है मैंने सारी कहानी सुन रखी है हैंडसम वही होता है जो हैंडसम काम करता है सुंदर वही होता है जो सुंदर काम करता है ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड वैन शी किस्ट हिम ही चेंज इन टू अंडसम प्रिंस ब्यूटी ने एक ब्यूटीफुल लेडी ने एक प्यार किया मॉन्स्टरस दैत्य के आकार के बीस जानवर के साथ फिर उसने उसे किस किया और उसको बदल दिया एक खूबसूरत राजकुमार के रूप में ओनली ही वुडंट ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टरस बीस्ट आई वोंट चेंज लेकिन उसे ना एक हैंडसम राजकुमार में परिवर्तित नहीं होना चाहिए था उस दैत्याकार जानवर को मैं कभी नहीं बदलूंगा अब मिस्टर लैम कहते हैं इन दैट वे नो यू वांट अगर ये बात है तो तुम नहीं बदलोगे 
डहरी कहता है एंड नो वन विल किस मी एवर और मुझे कोई भी किस नहीं करेगा ओनली माई मदर एंड शी किस इज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस केवल मेरी माँ है जो मुझे किस करती है और वो भी मुझे मेरे चेहरे की दूसरी ओर जो जला हुआ नहीं है वहाँ पर किस करती है एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी शी डजेंट शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू मुझे अच्छा भी लगता कि मेरी माँ मुझे किस करे उन्हें नहीं करना चाहिए लेकिन उन्हें करना पड़ता है वाई शुड आई लाइक दैट आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किस मी मैं ऐसा क्यों हूँ मुझे पसंद नहीं आता If nobody ever kisses me, क्या मुझे कभी कोई किस नहीं करेगा मिस लैम कहते हैं आ बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस दैम लेकिन क्या तुम केयर करो कि क्या तुम कभी किसी को किस ना कर पाओ अब डैरी कहता है वॉट क्या गर्ल्स लड़कियाँ प्रिटी गर्ल्स सुंदर लड़कियाँ लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज लंबे लंबे बाल बड़ी बड़ी आँखें पीपल यू लव और वो लोग जिनसे तुम प्यार करते हो अब डैरी कहता है हो वुड लेट मी नोट वन कौन मुझे करने देगा कोई भी नहीं अब डैरी कह लैम कहते हैं हु कैन टेल कौन कह सकता है डैरी से इज आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट वैन आई एम एज ओल्ड एज यू आई विल लुक द सेम मैं कभी नहीं बदलूंगा जब मैं बूढ़ा होऊंगा तभी मैं ऐसा ही दिखाई दूंगा आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस मेरा आधा ही चेहरा रहेगा क्योंकि आधा तो एसिड खा चुका है जल चुका है अब मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल बट द वर्ल्ड वॉन्ट द वर्ल्ड स्कॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड देयर टू बी लुक डैट हाँ तुम ऐसा सोचते हो तो ऐसा ही होगा लेकिन विश्व नहीं विश्व के पास अपना पूरा चेहरा है और विश्व को जैसा तुम देखना चाहो वैसा ही वो दिखाई देगा डैरी कहता है डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड दिस ओल्ड गार्डन तुम्हें क्या लगता है ये विश्व यहीं पर है तुम्हारा ये बूढ़ा बगीचा मिस लैम कहते हैं वेन आई एम हियर Not the only one, but the world as much as anywhere. वैसे ही जैसे सारा संसार किसी अन्य स्थान पर है तो यहाँ पर भी पूरा विश्व है अब डेरी कहता है Does your leg hurt you? क्या तुम्हारी टांग तुम्हें तकलीफ देती है मिस्टर डैम कहते हैं Tin doesn't hurt boy. Tin कभी hurt नहीं करता लड़के अब डेरी कहता है When it came off, did it? क्या जब तुम्हें इसे कटी थी क्या तब दर्द हुआ था Certainly, बिल्कुल हुआ था डेरी कहता है एंड नाउ अब आई मीन वेयर द टिन स्टॉप एट द टॉप जहाँ पर ये टिन आपकी लेग के साथ जुड़ता है वहाँ पर दर्द होता है मिस्टर नैम कहते हैं नाव एंड देन कभी कभी हो जाता है इन वेट वेदर इट डजेंट सिग्निफाई लेकिन वेट वेदर के अंदर गीले मौसम के अंदर यह कुछ खास नहीं है अब डेरी कहता है ओ दैट समथिंग एल्स दे ऑल से लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देम सेल्फ ओह ये तो अलग बात है वो सब कहते हैं उन लोगों की ओर देखो जो तुमसे ज़्यादा दर्द में है जो तुमसे ज़्यादा बहादुर हैं जो कभी नहीं रोते कभी शिकायत नहीं करते और कभी अपने ऊपर सॉरी फील नहीं करते तरस नहीं खाते मिस रैम कहते हैं आई हैव एन सेड इट मैंने तो ऐसा नहीं कहा डैरी कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्ड्स ऑफ दिन यू उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे अधिक बुरी हालत में है थिंक सोचो यू माइट हैव बिन ब्लाइंडेड तुम अंधे हो सकते थे और बॉन्ड डेफ तुम डेफ हो सकते थे बहरे हो सकते थे और हैव टू लिव अ लाइफ इन अ व्हील चेयर तुम्हारी टांगें नहीं हो सकती थी तुम्हें व्हील चेयर पर अपनी जिंदगी काटनी पड़ सकती थी और बी डाफ्ट इन योर हेड और तुम सिली मंद बुद्धि हो सकते थे एंड ड्रिबल और हो सकता था तुम्हारे मुँह से लार टपक रही होती अब मिस्टर लैम कहते हैं And that's all true, you know it. तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम्हें पता है हमें हमेशा उन लोगों की तरफ देखना चाहिए जो हमसे अच्छी हालत में नहीं है तभी हम जिंदगी को जी पाएंगे डैरी कहता है इट वोट इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज ये सोच कर मेरा चेहरा नहीं बदल जाता डू यू नो वन डे अ वुमन मैन बाय इन द स्ट्रीट आई वॉज एट अ बस स्टॉप एंड शी वॉज विद अनदर वुमन एंड शी लुक डेट मी एंड शी सेड विस्पर्ड ओनली आई हर्ड हर शी सेट लुक एट दैट दैट्स अ टेरिबल थिंग दैट्स अ फेस ओनली अ मदर गुड लव एक बार की बात है मेरा चेहरा नहीं बदलेगा मुझे आज भी ध्यान है मैं बस स्टॉप पर खड़ा था एक औरत वहाँ से गली के अंदर जा रही थी मेरे पास से उसके साथ एक और लेडी भी थी उस लेडी ने मेरी ओर देखा और फुस वो मैंने सुन लिया था लेकिन उसने कहा देखो कितनी भयानक चीज़ है कितना भयानक चेहरा है ऐसे चेहरे को तो केवल उसकी माँ ही प्यार कर सकती है इस पर मिस्टर लैम बोले सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन तो जो तुम जो सुन लेते हो तुम उस पर विश्वास कर लेते हो डैरी कहता है इट वॉज क्रूअल उसके शब्द बड़े कठोर थे बड़े निष्ठुर थे क्रूअल थे मिस्टर लैम कहते हैं मे बी नॉट मेंट एज सच जस्ट समथिंग सेट बिटवीन देम शायद इतने भी कठोर ना थे क्या पता वो केवल आपस में ही बातें कर रही हो डैरी कहते हैं ओनली आई हर्ड इट आई हर्ड लेकिन मैंने सुनी अपने कानों से सुनी मिस्टर लैम कहते हैं एंड Is that the only thing you ever heard anyone say in your life? क्या तुमने केवल एक यही बात सुनी तुम्हारी जिंदगी में जो तुमसे किसी ने कही Oh no, I have heard a lot of things. मैंने बहुत सारी बातें सुनी है डैरी
डैरी बोला अरे तुम तो अजीब हो स्ट्रेंज बातें करते हो यू से पिक्यूलियर थिंग्स यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड तुम ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो मैं मुझे समझ में नहीं आते अब मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक हैव कंपनी मुझे बातें करना बहुत पसंद है कंपनी मुझे मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन तुम्हें आंसर करना जरूरी नहीं है मेरे क्वेश्चन का यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर ऑल और तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत भी नहीं है द गेट इज ओपन गेट हमेशा ही खुला रहता है येस बट लेकिन डैरी ने कहा आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर मेरे पास एक मधुमक्खियों का छत्ता है इन पेड़ों के पीछे सम हियर बीज एज दिस ए बीज बर्ज बट वैन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल्ड दे हम एंड हम मीन सिंग्स आमतौर पर लोग कहते हैं बीज तो बज साउंड निकालते हैं लेकिन तुम ध्यान से सुनो उन मधुमक्खियों को वो तो हम करती हैं और हम का मतलब गाना वो तो गाती हैं आई हेयर देम सिंगिंग माई बीज मैं अपनी मधुमक्खियों को गाते हुए सुनता हूँ डेरी कहता है बट आई लाइक इट हियर आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट वेन आई लुक्ड ओवर द वॉल लेकिन मुझे यहाँ रहना पसंद है मैं यहाँ पर आया था क्योंकि मुझे पसंद है आई लुक्ड ओवर द वॉल और मैंने वॉल के ऊपर से झाँक कर देखा था अब मिस्टर लैम कहते हैं इफ यू हैड सीन मी You would not have come in. अगर तुम तो मुझे देख लेते शायद तुम तो अंदर नहीं आते No, no कहा डैरी ने No, Mr. Lamb. डैरी it would have been trespassing. Trespassing means entering eagerly without permission. ये तो trespassing होती कि तुम बिना permission के अंदर आ रहे हो Ah, that's not why. नहीं नहीं इसलिए नहीं मिस्टर लैम ने कहा डैरी ने कहा आई डोंट लाइक बींग नियर पीपल मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है वेन द स्टेयर वेन आई सी दैम बींग अफ्रेड ऑफ मी जब मैं देखता हूँ वो मुझे घोर रहे होते हैं और मुझसे डरते हैं मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट तुम अपने आप को कमरे में बंद कर सकते हो और कभी नहीं खोल सकते हो देर वॉज अ मैन हु डिड दैट ही वॉज अफ्रेड यू सी एक आदमी की कहानी मुझे पता है जिसने ऐसा ही किया था वो डरता था पता है तुम्हें ऑफ एवरी थिंग हर चीज़ से एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड विश्व में हर चीज़ से डरता था वो अ बस माइट रन हिम ओवर और अ मैन माइट ब्रीड डेडली जर्म्स ऑन टू हिम और अ डोंकी माइट किक हिम टू डेथ वो डरता था कि कभी बस उसके ऊपर से ना गुजर जाए उसको कुचल ना दे कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर जर्म से भरे हुए सांस को ना डाल दे ताकि जर्म्स उसके अंदर भी आ जाए और वो मर जाए कभी कोई डोंकी कोई गधा उसे किक करके मृत्यु के घाट ना उतार दे और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हेम डाउन कभी उसके ऊपर बिजली ना गिर जाए और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम क्या पता वो किसी लड़की से प्यार करने लग जाए उस वो लड़की से छोड़कर चली जाए एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉल एंड पीपल हु सो हिम वुड लाव देयर हेड्स ऑफ और क्या पता कभी बनाना की स्किन यानी कि केले का छिलका पड़ा हो वो उस पर पैर रख दे और गिर जाए और लोग उसको देख कर ठहाके लगाएं सो ही वेंट इन टू हिज रूम एंड लॉक द डोर तो अपने कमरे में गया और उसने अपना कमरा ही बंद कर लिया बाहर जाने के इसने रास्ते ही बंद कर दिए गॉट इन टू हिज बेड एंड स्टेट देयर अपने बेड में चला गया बिस्तर में वहीं रहा फॉर एवर डैरी ने पूछा हमेशा के लिए फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए देन वॉट फिर क्या हुआ अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम उसके घर की दीवार पर लगी कमरे की दीवार पर लगी पिक्चर उसके सर पर गिर गई और वो मर गया डैरी लाफ से लॉट डैरी बहुत हंसा इस बात के ऊपर यू सी मिस्टर लैम ने कहा डैरी बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग लेकिन आप बड़ी अजीब बात करते हैं स्ट्रेंज पिक्यूलियर टू सम कई लोगों को मेरी बात अजीब लगती हैं अब डैरी कहता है वट डू यू डू ऑल डे आप पूरा दिन क्या करते हो अब मिस्टर लैम कहते हैं सिट इन द सन रीड बुक्स आ यू थॉट इट वॉज एन एम्पटी हाउस बट इन साइड इट्स फुल मैं बैठता हूँ सूर्य के अंदर किताबें पढ़ता हूँ तुम्हें लगता था ये एम्पटी घर है लेकिन अंदर से नहीं ये फुल है किताबों से और भी चीज़ों से भरा हुआ है बट देयर आर एंड एनी कर्टेन्स एट द विंडोज लेकिन विंडोज पे तो कोई पर्दे ही नहीं हैं मिस्टर लैम कहते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स शटिंग थिंग्स आउट शटिंग थिंग्स इन मुझे पर्दे पसंद नहीं हैं बाहर अंदर की चीज़ों को छुपाना या बंद करना मुझे पसंद नहीं है आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस मुझे प्रकाश भी पसंद है अंधकार भी पसंद है खुली खिड़कियाँ पसंद हैं और मुझे हवा की आवाज़ आना पसंद है अब डेरी कहता है येस आई लाइक दैट वैन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हीयर इट ऑन द रूफ मुझे भी पसंद है जब बारिश होती है मुझे छत पर उसकी आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा यू आर नॉट लोस्ट तुम तो लोस्ट नहीं हुए हो गॉन फॉर एवर नहीं हुए हो नॉट ऑल टूगेदर पूरी तरह से नहीं तुम्हें अभी भी चीज़ें करना अच्छा लगता है सुनना अच्छा लगता है तुम सुनते हो डैरी कहता है द टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स मेरे माता पिता दे हेयर मीन्स पेरेंट्स बात करते हैं सीढ़ियों से नीचे वेर आई एम नॉट देयर जब मैं वहाँ नहीं होता 
what will he ever do what's going to happen to him when we have gone how ever will he get on this world looking like that with that on his face that's what they say wo kehta hai mere mata pita baat karte hain ye kya karega kya hoga iska jab hum is duniya mein nahi rahenge ye kaise is world mein jiyega is tarah ka dikhta hua kya iske chehre ke sath ye ji payega is tarah ki baatein karte hain mere mata pita अब मिस्टर लैम कहते हैं लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट टू आर्म्स अरे लड़के तुम्हारे पास दो हाथ हैं टू लेग्स हैं आईज हैं ईयर्स हैं टंग है ब्रेन है सब कुछ तो है तुम्हारे पास यू विल गेट ऑन द वे यू वांट लाइक ऑल द रेस्ट जैसे हर कोई जीता है तुम भी ऐसे जी सकते हो एंड इफ यू चोज एंड सेट योर माइंड टू इट यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट और अगर तुम अपना दिमाग सही दिशा में लगाओ और तुम खुद चुनो अपनी जिंदगी को तो तुम उनसे बेहतरीन जिंदगी जी सकते हो हाउ डेरी ने पूछा कैसे सेम वे एज आई डू जैसे मैं करता हूँ डू यू हैव एनी फ्रेंड्स क्या आपके कोई फ्रेंड्स हैं हंड्रेड सैकड़ों फ्रेंड्स हैं मेरे तो बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस इज अ बिग हाउस टू लेकिन आप तो अकेले रहते हैं इस घर में ये बहुत बड़ा घर है मिस लैम कहते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर पीपल कम इन एवरीबडी नोज मी बहुत दोस्त हैं मेरे लोग आते हैं यहाँ मेरे गार्डन के अंदर सभी मुझे जानते हैं द गेट इज़ ऑलवेज ओपन मेरा गेट तो हमेशा ही खुला रहता है दे कम एंड सिट हीयर वो आते हैं यहाँ बैठते हैं इन फ्रंट ऑफ द फायर इन द विंटर सर्दियों में आग के सामने बैठते हैं किड्स कम फॉर एप्पल्स एंड पेयर्स लड़के आते हैं सेबों के लिए नाशपतियों के लिए एंड फॉर टॉफ़ी आई मेक टॉफ़ी विद हनी और टॉफ़ीज के लिए मैं शहर से टॉफ़ी बनाता हूँ एनी कम्स सो हैव यू हर कोई आता है, तुम भी तो ऐसे ही आए डेरी कहता है बट आई एम नॉट अ फ्रेंड लेकिन मैं आपका दोस्त नहीं हूं मिस लैम कहते हैं सर्टेनली यू आर तुम हो मेरे दोस्त सो फार एज आई एम कंसर्न वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट जहां तक मेरी बात है मैं तो तुम्हें दोस्त मानता हूं तुम्हें कैसे लगता है तुम मेरे दोस्त नहीं हो डेरी कहता है यू डोंट नो मी यू डोंट नो वेर आई एम कम फ्रॉम इवन वॉट माई नेम इज अब कहते हैं तुम मुझे मैं नहीं जानते मैं कहां से आया हूं इवन मेरा नाम भी तुम्हें नहीं पता मिस लैम कहते हैं Why should that signify? क्या फर्क पड़ता है Do I have to write all your particulars down and put them in a filing box? क्या मुझे तुम्हारे ये सारे पर्टिकुलर्स एक डायरी में लिखने पड़ेंगे और उसे भरना होगा Before you can be a friend, मेरे दोस्त होने से पहले I suppose not, no, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा उसके बाद बच्चों डेरी कहता है I suppose not no Miss Lamb you could tell me your name if you chose and not if you don't अगर तुम मुझे बताना चाहो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो और अगर तुम्हारा मन करे बताने का तो बताओ अगर मन ना करे बताने का तो मत बताओ अब डैरी कहता है डैरी ओनली इट्स डैरिक बट आई हेट दैट डैरी इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन आई चूज दैट अब वो कहता है मेरा नाम है डैरिक डैरी बुलाते हैं लोग मुझे लेकिन मुझे डैरिक से नफरत है अगर आप मेरे फ्रेंड हैं तो डैरी लेकिन यू डोंट हैव टू बी माइन आपको मेरा फ्रेंड होने की जरूरत नहीं है आई चूज दैट वो मैं चूज करूंगा सर्टेनली बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर लैम ने कहा अब डैरी कहता है आई माइट नेवर कम हीयर अगेन सो यू माइट नेवर सी मी अगेन देन आई कुडेंट स्टिल बी अ फ्रेंड वो कहता है लेकिन मैं अब यहाँ पर दोबारा नहीं आऊँगा यू माइट नेवर सी मी अगेन तुम मुझे दोबारा यहाँ पर नहीं देखोगे आई कुडेंट स्टिल बी अ फ्रेंड क्या मैं तब भी फ्रेंड रह पाऊँगा वाई नॉट मिस्टर लैम ने कहा अब डैरी कहता है हाउ कुड आई यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स मैं कैसे रहूँगा आपका दोस्त लोग यहाँ से गुजरते हैं गलियों से बहुत सारे गुजरते हैं आप उनसे बात भी करते हैं बट यू नेवर सी देम अगेन लेकिन आप उन्हें कभी देखते नहीं हैं इट डज एंड मीन दे आर योर फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब आपके दोस्त हो गए वो सब आपके दोस्त हैं डजेंट मीन दे आर एनिमीज इधर डज इट और मिस्टर लैम कहते हैं लेकिन वो मेरे एनिमीज भी तो नहीं हुए शत्रु भी नहीं हुए क्या वो मेरे शत्रु हो गए डेरी कहते हैं नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल दैट्स ऑल वो केवल लोग हैं पीपल अब मिस्टर लैम कहते हैं पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग नेवर लोग कभी नथिंग नहीं होते कभी नहीं अब डेरी कहता है दे आर सम पीपल आई हेट कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ डेट्स Do you more harm than any bottle of acid? Acid only burns your face. अब मिस्टर लैम कहता है अगर तुम लोगों से नफरत करते हो तो वो तुम्हारे चेहरे पर जैसे ये एसिड ने तुम्हारा चेहरा बर्बाद कर दिया एसिड ने केवल तुम्हारे चेहरे को बर्बाद किया ये हेट्रेड तुम्हें अंदर से बर्बाद कर देगी तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी डेरी कहता है ओनली मिस लैम कहते हैं लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग There's worst thing can happen. You can burn yourself away inside. कहता है कि जैसे बॉम्ब ने मेरी लेग को ब्लू ऑफ कर दिया मेरी ब्लैक लेग को खराब कर दिया दिस वर्स्ट थिंग कैन हैपन इससे भी ज़्यादा वर्स्ट थिंग हो सकती थी यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इन साइड तुम अंदर से भी अपने आप को जला सकते थे तो स्टूडेंट्स आज हम इस प्ले को यहीं स्टॉप करेंगे ये थोड़ा लॉन्ग है 
अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुजन हिल विल कंटिन्यू इन पार्ट टू